నమస్కారం మీ పేరు మీ కుటుంబ నేపథ్యం ఏంటి రాజకీయాలకి రావడానికి కారణం సార్ నమస్తే నా పేరు కొజంక్ శ్రీనివాస్ నేను చెవేళ్ళ ఒకటో ఎంపీటీసీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న బీజేపీ తరఫున మీ గ్రామంలో ప్రధాన సమస్య మా విన్నలకు వస్తే ఒక రోడ్ లేదు అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ లేదు ఎలక్ట్రిషన్ విద్యుత్ సౌకర్యం అసలే లేదు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అసలు జరగడనే లేదు డంపింగ్ అయితే అసలు లేదు చెత్త ఏడో తెచ్చిన ఏనో తన వాడేస్తారు అది అక్కడ నిడిచిపెట్టి పోతారు పట్టించుకోవడం ఎవరు కరెక్ట్ గా లేదు దానిపైన నేను ఏదో చేయాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాను త్రాగునీరు సాగునీరు విద్య వైద్య సౌకర్యాలు ఎలా ఉన్నాయి మన దగ్గర ఇప్పుడు త్రాగునీరు అయితే కరెక్ట్ అంత లేవు సాగునీరు కాడికి వస్తే నీకు బోర్లు అన్ని ఎండిపోయినాయి ఆల్రెడీ వాళ్ళకు సౌకర్యం ఎటువంటి లేదు రైతులకు పాడ ఇప్పుడు చేనుకాడు కొన్ని కూడా వాళ్ళకి అవకాశం లేక ఇంటికనే ఊసుటురు ఏదో చేయాలన్నా కసి ఉంది కానీ నీరు లేక ఇంటికనే ఊసుటురు ఆ రకంగా అయితే ఇప్పుడు సాగునీరుకు ఎటువంటి అది లేదు విద్య వైద్య అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్కి పోతే అట్లా సౌకర్యం లేదు చిన్న చిన్న పిల్లలు పోతురు ఆడ చదువుకుందాం అని పోతురు కానీ ఆడ టీచర్లు ఉంటే స్టూడెంట్ లేరు స్టూడెంట్ వచ్చిన తర్వాత టీచర్స్ లేరు వాళ్ళకు కూర్చోడానికి చైర్స్ కూడా లేవు లోపల ఆ బయట చెత్త చెదారం అదంతా అట్లే ఉంటుంది కనీసం సాఫ్ చేసేట అంత అది కూడా లేరు వాళ్ళు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఆ కాడికి పోతే పేషెంట్లు పోతే డాక్టర్ లేరు డాక్టర్లు ఉంటే పేషెంట్లు వచ్చిన తర్వాత మేము ఇప్పుడు వస్తున్నాం అప్పుడు వస్తున్నాం అని చెప్పి రూమ్లో కూర్చొని ఏదో కబుర్ చెప్తుంటారు వచ్చిన తర్వాత నీకు పట్టించుకునే నాదులే లేరు ఆ సౌకర్యాలు లేక చాలా ఇబ్బంది పడుతుర్రు అనారోగ్యంతో వాళ్ళు పోతున్నారు వీళ్ళేమి ఆరోగ్యంగా ఉండి వాళ్ళకు ఏం చేయలేకపోతారు దానిపైన ఏదన్నా గవర్నమెంట్ చర్య తీసుకొని ఖచ్చితంగా చేయాలని నేను కూడా కోరుకుంటున్నాను దాని గురించి ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను గెలిచినాను అనుకో గెలిచిన తర్వాత నేను చేసే ఫస్ట్ పని ఇంటింటికి నీరు అందేటట్టు ప్రయత్నం చేస్తా ఆ తర్వాత వచ్చేసి నీకు చేనులల్లో ఇప్పుడు వాటర్ లేవు కాబట్టి వాటర్ కూడా అవి వర్షాలు లేక ఎండిపోయినాయి ఎండిపోయిన అలా కూడా చెక్ డ్యామ్లు ఏమైనా ఏర్పాటు చేసే ప్రయత్నం కూడా చేస్తా స్టోరేజ్ వాటర్ గురించి విద్య కాడికి వస్తే టీచర్స్ కానీ వాళ్ళకు స్టూడెంట్స్ కానీ కరెక్ట్గా విద్య వాళ్ళకి అందేట ప్రయత్నం చేస్తా టీచర్స్ కరెక్ట్ టైంకి వచ్చి పిల్లలకు అందినంత విద్య అందియాలని ప్రయత్నం చేస్తాను వైద్యం కాడికి వస్తే డాక్టర్లు కానీ పేషెంట్లకు ఖచ్చితంగా సౌకర్యం అందిస్తాడు అందుబాటులో ఉంటాడు డాక్టర్లు ఆ విధంగా నేను దగ్గర ఉండి పనిచేపించే కృషి చేస్తున్నాను ఎమ్మెల్యే మీ గ్రామానికి ఇచ్చిన హామీలు ఏంటి చెవేళ్ళ గ్రామానికి ఆయన డబుల్ రోడ్ వేపిస్తా అండర్ గ్రౌండ్ రైన్ చేపిస్తా అని చెప్పాడు అయితే అది ఇంతవరకు దాని విషయంలో అసలు లేనేలేదు అలాగే వస్తే వీధి లైట్లు కూడా పెట్టిస్తా అని చెప్పాడు ఆ లైట్లు లేవు ఇప్పటి వరకు రోడ్ లేదు అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ లేదు అదేవిధంగా తీసుకుంటే వెంకటేశ్వర టెంపుల్కి సంబంధించి ఒకటి కోనేరు ఉంది గుండం దాన్ని కూడా అభివృద్ధి చేస్తా అని చెప్పిండు అది కూడా ఇంతవరకు అది చేసినట్టే లేదు అది అన్నీ ఆగిపోయింది ఒకవేళ నేను కనుక గెలిస్తే ఈ అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ కానీ రోడ్ల వరకు కానీ గుండం వరకు కానీ ఖచ్చితంగా నేను దగ్గర ఉండి పోరాటం చేసి చేపించే ప్రయత్నం చేస్తా ఖచ్చితంగా మిషన్ భగీరథ ద్వారా ట్యాంక్ మిషన్ కాకతీయ ద్వారా చెరువుల అభివృద్ధి నిర్మాణం జరిగాయా మిషన్ భగీరథ ద్వారా అయితే అవి ట్యాంకులు అయితే కట్టేయరు ఇప్పటి వరకు పేరుకైతే మిషన్ భగీరథ అని చెప్పి ట్యాంకులు చూపిస్తారు ఇంటింటికి నల్లేస్తామని చెప్పి అంతా నడుస్తుంది చేవేళ్ళకైతే ఇంతవరకు నీళ్ళు వచ్చిన పాపాన ఓనేలేము ఒక ఇంటికాడికి వస్తే నీళ్ళు ఒక మూడు రోజుల దాకా అసలు నీళ్ళు లేవు నాలుగు రోజుల నాడికి నీళ్ళు వస్తే అట్లా కొట్లాటలతో వాటుకుంటారు వాటర్ అవి జరిపోక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ప్రజలంతా మిషన్ కాకతీయ కాడికి వస్తే ఆ చెరువు నిర్మాణం అనేది మన దగ్గర అసలు లేనే లేదు చెవులకు అయితే సంబంధించి ఇంతవరకు లేదు ఇంకా మీదట కూడా అవుతుందో కాదో కూడా మాకు తెలియదు అది కానీ ఇలాంటి ఏమన్నా ఉంటే అవి హామీలు ఇచ్చినందుకు అవి ఖచ్చితంగా పూర్తి చేయాలి వాళ్ళని కూడా కానీ నేను కూడా కోరుకుంటున్నా నాతో నేను గెలిచిన తర్వాత ఏమన్నా ఉంటే నేను అలా మీద పోరాటం చేసి ఇవన్నీ చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఖచ్చితంగా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణంపై స్పష్టత ఏమైనా ఉందా డబుల్ బెడ్రూమ్ అంటే మన చెవేళ్ళ కానీ ఇలా ఎక్కడ కానీ పేరు మాత్రమే వస్తుంది ఇప్పటి వరకు డబుల్ బెడ్రూమ్ చూపించిన లేరు దాని గురించి పట్టించుకున్న నాదులే లేరు ప్రజలకు చాలా మందికి ఇల్లు లేకుండా చాలా బాధ పడుతుంది ఇప్పటి వరకు ఒక్కొక్కరికి ఒక ఇల్లు లే ఒక్కటే ఇంట్లో ముగ్గురు అన్నదమ్ము సంసారం చేయలేని పరిస్థితి ఉంది అలాంటి వాళ్ళ గురించే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తామని చెప్పారు కానీ ఇప్పటి వరకు దాని గురించి పట్టించుకున్న లేరు దాని గురించి ఆడు మాట్లాడుతుంది లేదు చేస్తారన్న ఆలోచన ఇంకా అలా ఉందో లేదో కూడా తెలియదు ఒకవేళ ఓటింగ్ తర్వాత ఏమన్నా ఉంటే నేను ఖచ్చితంగా గరీబ్ గరీబుల గురించి ఖచ్చితంగా పోరాడి ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ వచ్చేటట్టు ప్రయత్నం చేస్తా ఎమ్మెల్యే గారితో కానీ గవర్నమెంట్తో కానీ కొట్లాడి డబుల్ బెడ్రూమ్ రాపించి పేదలకు ఖచ్చితంగా చేపిస్తా మిమ్మల్ని గెలిపి
మండల ప్రాదేశిక సభ్యులకు అభివృద్ధి ఫండ్స్ కొరత ఉంటుంది కదా దానిని ఏ విధంగా అధిగమిస్తారు వచ్చిన ఫండ్స్ మాకు సరిపోకున్నా ఇచ్చిన మాటల కాడికి మాకు సరిపోవు ఒకవేళ సరిపోకున్నా మేము కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి నిధులు తీసుకొచ్చి మళ్ళా ఇచ్చిన మాటల కాడికి చేసి దాన్ని అభివృద్ధి చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం రాజకీయంగా మీరు ఇంతకు మునుపు నిర్వహించిన పదవులు రాజకీయ పరంగా నేను అయితే ఇందాక ఏ అధికారంలో లేను కష్టపడే మనసత్వం నాకు ఉంది ప్రజలను ఉద్దేశించి ఏ హెల్ప్ కావాలన్నా ఏదన్నా నేను దగ్గర నుండి చేసేవాడిని అది నమ్మే నన్ను బీజేపీ వాళ్ళకు గుర్తించి నాకు ఎంపీటీ టికెట్ ఇచ్చి నన్ను ఈ రోజు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ముందడిగి వేస్తున్నా అదే ప్రజలు నన్ను నమ్మి వాళ్ళు వేస్తారు కాబట్టి ఇది గెలిచిన తర్వాత వాళ్ళకు నేర్చిన వాగ్దానాలన్నీ నెరవేరుస్తాను మీ ప్రత్యర్థులకు కాకుండా మీకే ఎందుకు ఓటేయాలి ఈ స్టేట్ ప్రభుత్వం ఇందాక ఇచ్చిన మాటలు ఏం చేయలేరు చేయకుండా ఇప్పుడు విద్య కాడికి వచ్చిన కేజీ టూ పీజీ వరకు చేస్తామని చెప్పారు అది లేదు అలాగే వచ్చేసి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తామని చెప్పారు అవి కూడా నిర్మాణం లేదు ఇప్పటి వరకు మోడీ గారు చాలా స్కీమ్లు రిలీజ్ చేశాడు గ్యాస్ కనెక్షన్ కానీ మరుగుదొడ్లు కానీ స్వచ్ఛ భారత్ కానీ ఇలాంటి చాలా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఇంకెన్నో చెప్పలేని మస్తున్నాయి అలాంటి రిలీజ్ చేసింది కాబట్టి ప్రజలు మా వైపు మొగ్గు చూపించి బీజేపీ ఓటేసి మనం గెలిపిస్తారని దిమ్మతో ఉన్నారు ప్రజలు చేవేల గ్రామ ప్రజలకు నమస్కారం నన్ను చేవేల గ్రామ ప్రజలు ఓటేసి గెలిపిస్తే నేను ఇచ్చేటువంటి వాగ్దానాలను నెరవేరుస్తాను దయచేసి కమలం పువ్వు గుర్తుకు ఓటేసి నన్ను గెలిపించండి Subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.